வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ப்ரெக்னன்சி என்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் பாண்டிச்சேரி ஓமியல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் நிறைய பதிவுகள் இன்னும் 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 நிறைய பதிவுகள் அந்த ஹெடிங்கில் வரணுங்கிறது என்னோட ஆசை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் பாண்டிச்சேரி ஓமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் மூலியமாக எதிர்கால ஜென்ரேஷன் நம்மளோட இந்த சேனலை ரெஃபர் பண்ணும்போது ப்ரெக்னன்சி பற்றின அனைத்து சந்தேகங்களும் அவங்களுக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டும் அதை நோக்கி இப்போ நான் சொல்ல போகிற தலைப்பு கரு ஊற்றவுடன் அந்த கரு ஊற்ற தாய் தன்னோட வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைகிட்ட தொடர்ந்து பேசணும் அவங்க கூட உரையாட வேண்டும் ங்கிறது ஒரு உளவியல் சார்ந்த மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த கருவுக்கும் தாய்க்கும் உறவுகள் பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் முக்கியமாக சைக்காலஜிக்கல் மனவியல் துறையில் தாயின் மனப்பதிவுகளுக்கும் குழந்தையின் மனப்பதிவுகளுக்கும் தொடர்பு உண்டு என்கிறதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சிட்ருக்குறாங்க தாய் கருவில் இருக்கும் குழந்தையுடன் உரையாடுவது என்பது இந்த காலகட்டங்களில் முக்கியமான ஒன்றுங்கிறத சில பேர் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மேலை நாட்டில் கருவுற்ற பெண்களுக்கு ஒரு மனநல மருத்துவ மூலியமாக ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக போகணுங்கிறது கூட சில நாடுகளில் குறிப்பாக இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒரு நிகழ்வாகவே வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் சில மேலை நாடுகளில் கருவுற்ற பெண்மணிகளுக்கு கம்பல்சரியாக அவங்க சில கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தா நம்ம நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பழக்கங்கள் தான் அதன் பிரதிபலிப்பாகள் தான் நம்ம கதைகளாகவும் இதிகாசங்களாகவும் படிக்கப்படும் பல விஷயங்கள் நம்ம கல்ச்சரோடு இணைந்த விஷயங்களாகவே இது நம்ம நடைமுறையில் இருந்திருக்குது அது தாய் தன் கருவில் இருக்கும் குழந்தையுடன் பேசுவது குழந்தை கருவில் இருக்கும் போதே பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் கிரகிக்கும் தன்மையோடு இருக்குது என்கிறத நம்ம பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் போர்க்கலைகள்லாம் கருவில் இருக்கும் போதே அபிமன்யுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி கருவில் இருக்கும் தன் மகனுக்கு போர்க்கலை எல்லாத்தையுமே எடுத்து சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்படி ஒரு கட்டத்தில் அபிமன்யு கருவில் இருந்தே கம்ப்ளீட் போ வார் டெக்னாலஜியை ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு வெளியில் வந்தார்னா அவர் ஹீரோவாகவும் கதை வேறு மாதிரியும் போயிடுங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் அந்த நேரத்தில் உள்ளே போந்து ஏதோ ஒரு தடங்களை ஏற்படுத்தி அந்த கதையோட என் பாயிண்ட் இல்லாமல் பண்ணிவிடுவார் அந்த கற்றுக்கொண்டும் கிரகிக்கும் தன்மையில் இருந்த அபிமன்யு அதோட என் பாயிண்ட்டை மட்டும் உள்வாங்க முடியாமல் அந்த ஒரு வியூகத்தை உடைச்சி உள்ளே போகிற டெக்னாலஜி மட்டும் கற்றுருப்பார் வெளியே வர்ற டெக்னாலஜி தெரியாமல் உள்ளே போய் மாட்டி இறந்து போவார் என்கிறது கதை ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க ஏன்னா கருவில் இருக்கிற கருவே இதை கற்றுக்க முடியும் ஸோ அப்படி கற்றுக்க முடியும் என்கிற விஷயத்த ஏன் இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம உணராமல் இருக்கிறோம் என்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது பல விஷயங்கள் நம்ம கல்ச்சர் வாய்ஸ் மாறி போயிட்டோம் அப்படி மாறி போனதுனால வந்த பல பிரச்சனைகள் அதில் முக்கியமாக இந்த மாதிரியான தாய்மை சம்மந்தப்பட்ட உணர்வுகள் இல்லாமல் போகிறது அதுக்கு நம்ம நேரம் இல்லை என்ன சொல்கிறது சரி இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம சில அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கரு எவ்வாறு உருவாகிறது ஆணின் விந்து சக்தி பெண்ணின் கருமுட்டையை துளைத்து பிறகு அவை இணைந்து கருவாக உருப்பெறுகிறது எல்லா பொருளும் அணுக்களால் உருவானவை கருவும் விந்து என்ற ஓரணவிலிருந்து கருமுட்டை என்னும் சூழலில் இணைந்து மெதுவாக பெருகி பெருகி உருவாகி வளர்கிறது குரோமோசோம்னு சொல்லக்கூடிய மரபணு சரங்கள் ஆண் அணுவிலிருந்து இருபத்தி மூணு பெண் அணுவிலிருந்து இருபத்தி மூணு மினிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு சரங்கள் கருவில் 
உருவாகும் தன்மையில் இருக்குது இந்த மரபணுக்கள் வாழையடி வாழையாக பரம்பரையாக வருபவை இதில் கடல் போல் இருக்கும் பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் உடல் குறித்து பதிவுகள் மட்டுமல்லாமல் அறிவு நிலை குணநல என அனைத்தும் இருக்கிறது எனவே பல தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய முப்பாட்டனுடைய குணமும் இதில் இருக்கும் இவையெல்லாம் எந்த விகிதத்தில் கலைக்கிறதோ அதுவே கருவின் இயல்பாக பதிவு அதாவது கரு உருவாகும் முன்னரே பதிவு உருவாகி விடுகிறது கரு ஆணாக அல்லது பெண்ணாக உருவாக வேண்டும் என்பது இந்த மரபணு கலவையை தான் தீர்மானிக்கிறது தோலின் நிறம் தலைமுடியின் அடர்த்தி கண் விழிகளின் நிறம் முக அமைப்பு உயரம் பருமன் என அனைத்தும் இந்நிலையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது உள் உறுப்புகளின் செயல்பாடு இரத்தத்தில் பிரிவுகள் ஓ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் என்பதெல்லாம் இங்குதான் தீர்மானமாகின்றன இப்படி எல்லாமே கரு உருவாகும் முந்தைய கட்டத்திலேயே தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுவதால் அனைத்தும் தீர்மானித்தபடியே நடக்கிறது குழந்தை அறிவு சுடராக இருப்பது அறிவு குன்றியதாக இருப்பது ஆரோக்கியமாக இருப்பது ஆரோக்கியம் குன்றியதாக இருப்பது என்பதெல்லாம் இந்த தீர்மானத்தை பொறுத்து இப்படியெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்ட பின் தாயின் பங்களிப்பு என்ன என்ன பார்த்தோம்னா பொதுவாக தாய் அந்த கருவை தன் வயிற்றில் பாதுகாக்கிறாள் அந்த கரு வளர்ந்து குழந்தையாக உருவாகுவதற்கு தகுந்த சூழலை அளிக்கிறாள் அந்த கருவிற்கு தேவையான ஊட்டமும் தாயிடமிருந்தே செல்கிறது இதெல்லாம் மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு தாய் கருவின் பௌதிக அமைப்பிற்கு மட்டுமே பொறுப்பு என்று நவீன உலகில் நம்பப்பட்டு வந்தது எனவே மகப்பேறு மருத்துவர்கள் தாய் மற்றும் உடல் கருவின் நலன்களை மட்டுமே கவனித்து வந்தனர் தாய் எவ்வளவு வேலை செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்னென்ன மருந்துகள் உட்கொள்ள வேண்டும் எப்படி உட்கார வேண்டும் எப்படி படுக்க வேண்டும் எப்படி தூங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மட்டுமே மகப்பேறு மருத்துவர்கள் அறிவுரை சொல்லி வந்தாங்க ஆனால் விஞ்ஞான ஆய்வுகள் இன்று தாயின் பொறுப்பு வெறும் பௌதிக ரீதியானது மட்டுமல்ல உளவியல் ரீதியானதும் கூட என்று தெரிவிக்கின்றன அது ஒன்று புதிதல்ல பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நம் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் தெரிவித்து வந்த ஒன்றுதான் வேதங்களிலும் உபநிதிகளிலும் ஏன் இராமாயண மகாபாரத்தில் கூட இதுக்கான சான்றுகள் இருக்குதுங்கிறத நான் மேலே சொன்ன விஷயங்கள் கரு என்பது எல்லாத்தையும் ஈர்த்து கொண்டே இருக்கிறது தாயின் புரதங்கள் கருவில் தானாக செல்வதில்லை மாறாக கருவே அவற்றை ஈர்த்து தன்னுள் சேர்த்து கொள்கிறது விண்வெளியில் கருத்துளை என்று உண்டு அது என்ன செய்யும் என்றால் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் என அதன் அருகில் ஏதாவது நகர்ந்து வந்தால் பிளாக் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க அவற்றை தன்னுள் ஈர்த்து கொள்ளும் அதே போல ஒரு கருவானது தன்னகத்தை எல்லாவற்றையும் ஈர்த்து கொள்கிறது புரதம் சக்தி மற்றும் இல்லாம தாயிடம் இருந்து நல்ல எண்ணங்கள் எல்லா எண்ணங்களும் தான் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் என அனைத்தையும் தாயிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்கிறது அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு தாயோட டேஸ்ட் தாயோட பழக்கங்கள் தாயோட பல விஷயங்கள் சார்ந்த அந்த குழந்தை உருவாகி வளரும் போது அதை சார்ந்தே இருக்கும் அதனால நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல செயல்கள் மூலியமா அந்த கருவுற்ற பீரியட்ல நீங்க இருக்கும் போது அது குழந்தை ஆரோக்கியமான அறிவான குழந்தையா பிறப்பதற்கு பல வகையில் உதவியா இருக்கும் அப்ப நான் இந்த பதிவுல முக்கியமா நீங்க என்ன செய்யணும்னா உங்க குழந்தைகிட்ட நிறைய பேசணும் அது தாய் மட்டுமல்ல தந்தையும் பேசலாம் குழந்தைங்க வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்கள்ட்ட நீங்க பேசி பாருங்க சந்தோஷமான விஷயங்களை சொல்லி பாருங்க நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுங்க நல்ல பாடல்கள போட்டு இனிமையா கேட்டுக்கிட்டு இருங்க இது எல்லாம் குழந்தையும் சேர்ந்து கேட்கும் சோ குழந்தையோட மனநலம் உளவியல் ரீதியான பல விஷயங்கள் நீங்க அந்த கருவுல இருக்கும் போதே அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒரு குழந்தை ஜீனியஸா பிறக்கணும் நீங்க நினைச்சா மட்டும் போதாது அதுக்கான செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் அதனால கருவுற்ற இளம் தாய்மார்கள் கண்டிப்பா உங்க குழந்தையோட மணிக்கணக்கா பேசுங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க பல மாற்றங்களை உங்க குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே அறிவான மிக மிக ஆரோக்கியமான குழந்தையா உருவாவாங்க நிதர்சனமான உண்மை எங்கிறத உணர்வீங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமா இளம் பெண்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க